മൂന്നാറിലെ ഒന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് നേരം വെളുത്തു അതാ സൂര്യനുദിക്കാൻ തുടങ്ങാണ് നമ്മുടെ വില്ലയുടെ പിൻഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാനെടുത്ത വീഡിയോ ആണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വന്ന വണ്ടി നീരവ് ഇതാ മഞ്ഞു കൊണ്ട് നിലത്ത മഴയും കൊണ്ട് തണുത്ത് വിറച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് തൊട്ട് മുകളിൽ കൂടി തീ പാറിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചു വിമാനം പറന്നു പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് മൂന്നാറിലേക്കുള്ള ട്രിപ്പ് അവിടേക്ക് എങ്ങാനും വരുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു സംശയം ചോദിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ആരും ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ കണക്കൂട്ടുക തന്നെയാണെന്ന് ഇത് ഓരോ വില്ലകളുടെയും ഭാഗമാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഇതാ ഇവിടെ ഭൂമിക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാതെയാണ് ഈ വില്ലകൾ പണിതിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണാം ഈ വില്ലയുടെ മുൻഭാഗം രണ്ടടി ഉയരമുള്ള പില്ലറാണ് ഏറ്റവും പിന്നിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഏഴടി ഹൈറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഭൂമി തട്ടി നിരത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റ് ടാങ്ക് മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ് മണ്ണിൽ അപ്പോൾ മണ്ണ് ഒട്ടുമെടുത്ത് നീക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പ്രകൃതിക്ക് യാതൊരു കോട്ടം തട്ടാതെയാണ് ഇവിടെ ഈ പണിതിരിക്കുന്ന പതിനേഴ് വില്ലകളും പണിതിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെയാണ് എന്താ ഞാൻ കാലത്ത് എണീറ്റു പുറത്തേക്ക് ഒന്നും നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് മുപ്പതിനാണ് ഞങ്ങളുടെ ചായയൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് നടന്ന് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ നടന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇതാ ഒരു ഓറഞ്ച് ചെടിയൊക്കെ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മണ്ണ് കുത്തിയൊലിച്ച് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ചെടികൾ ഈ ചെരിഞ്ഞ ഭൂമിയിൽ ഇവരിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ വളരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ വില്ലകളാണത് യാതൊരുവിധ കോട്ടം ഭൂമിക്ക് തട്ടാത്ത വിധത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടോ രണ്ട് വില്ലകളും ഞങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇനി ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒമ്പത് മണിയായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഒരുവിധം ആൾക്കാരൊക്കെ പതുക്കെ ഓരോ വില്ലകൾ ഇന്ന് ഒഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിതാ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് താഴെ മറ്റൊരു ഫാമിലിയും അവരുടെ റൂമ് വൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുകയാണ് കേട്ടോ സമയം ഏകദേശം ഒൻപത് മണിയായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വിഷമം കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു നേരവ് നല്ല വാശിയിലാണ് കൊണ്ടോ എന്ത് മനോഹരമായ വില്ലകളാണെന്ന് നോക്കും താഴെ രണ്ട് പേർക്ക് മാത്രം താമസിക്കാവുന്ന പുതിയ വില്ലകളിലെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പതിനേഴ് വില്ലകളാണ് മുകളിലുള്ളത് അത് നാല് പേർക്ക് വീതം താമസിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു ഫാമിലി പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് താമസിക്കാവുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ സെറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് പേര് മാത്രം വന്നാൽ താമസിക്കാവുന്ന പുതിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ ജോയേട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ റൂമിലൊരു ഫാൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ വിവരം അറിയിച്ചപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ആ ഫാൻ അഴിച്ചു മാറ്റി പുതിയൊരു ഫാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഫാൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും എങ്കിലും ഞങ്ങളും പറഞ്ഞു നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഫാൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അവർ അതല്ല കിടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു ഫാൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തു പഴയ ഫാനിൻ്റെ എന്തോ ഒരു ചെറിയ കംപ്ലൈൻ്റ് അതിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഫാൻ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റി ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ അമൽ ഡ്രൈവർ കേട്ടോ വണ്ടി വഴി വീതി വളരെ കുറവാണ് ഈ വഴി ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കല്ലാർ പാലത്തിൻ്റെ അവിടേക്കാണ് പോകണേ അവിടെ നിന്ന് ചെന്നിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി തിരിഞ്ഞു അടിമാലി ചെന്നിട്ട് തന്നെ വേണം അടിമാലി ആ ചെന്നിട്ട് വേണം ഇനി തിരിച്ച് മൂന്നാറിലേക്ക് കയറി പോകാനായിട്ട് ഈ ഫേൺ വാലി വില്ലയിലേക്ക് വലിയ വാഹനങ്ങൾ അതായത് വലിയ ബസ്സുകളൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ കാറുകളിലോ മാക്സിമം പോയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ട്രാവലർ വണ്ടികൾ അതിലും വലിയ വണ്ടികളൊന്നും ഈ വില്ലയുടെ അവിടേക്ക് എത്തില്ല അപ്പോൾ അത്തരം വണ്ടികളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ കാറുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് പേര് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ചെറിയ വണ്ടികളിലുള്ളവർ മാത്രമേ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനു
ഈ സുകുമാരേട്ടൻ്റെ കട ഇവിടെ പ്രശസ്തി ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇവിടെ നിന്നാണ് തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ വില്ലയിലേക്ക് പോവുക വഴിയിൽ നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും ഈ വില്ല എവിടെയാണെന്നൊന്ന് സ്ഥലം ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും സുകുമാരേട്ടൻ്റെ കടയുടെ അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു പോയാൽ മതിയെന്ന് അപ്പോൾ മരോട്ടി ചാലിൽ വരുമ്പോൾ സതിയേട്ടൻ്റെ കട എന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്നാർ ടൗണിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് കേട്ടോ ഏലത്തിൻ്റെ തോട്ടങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വഴി സൈഡിലൊക്കെ കാണുന്നത് ധാരാളം ഏലക്കായ ഇപ്പോൾ പൂത്ത് പൂവൊക്കെ ഇട്ട് ചെറുതായി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങ തുടങ്ങുന്ന സമയമാണ് കണ്ടമാനം നല്ല മാതിരി ഏലക്കായ ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല നല്ല മാതിരി പരിപാലിക്കുന്ന ഏലത്തോട്ടം ഹിൽ ടോപ്പാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണത് എവിടെ വരെ എത്താൻ പറ്റുന്നുള്ളത് അറിയില്ല എന്തായാലും വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ എത്താൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം വരെ പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ തിരിക്കുള്ളൂ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇവിടെ നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ന് ഇറങ്ങി എല്ലാം കണ്ടിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു നമുക്ക് വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ധാരാളം യാത്രക്കാർ അവിടെ നിന്നിട്ട് കാഴ്ചകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാണ്ട് ഞങ്ങളും വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവിടേക്ക് നിന്ന് കാണാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള പച്ചപ്പൊക്കെയുള്ള നല്ല തണുപ്പുള്ള നല്ലൊരു വ്യൂ സ്റ്റേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അത് വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് നേരവ് ചായ കിട്ടാനുള്ള വാശിയിലാണ് കേട്ടോ ചായ കുടിക്കൊന്നുമില്ല എങ്കിലും വെറുതെ വാശി പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ തുറന്ന വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് പോകാനായിട്ട് എന്ത് രസമല്ലേ ഇവൻ ഈ യാത്രയുടെ ത്രില് ശരിക്കും ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടിയിലൊക്കെ വരണം മൂന്നാറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കൊക്കെ
മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാമിനടുത്തുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണത് ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ധാരാളം പേര് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ കുതിര സവാരി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാമിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാരുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരുവിധം എല്ലാം അവിടെ കിട്ടും അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളിനി പോകുന്നത് എക്കോ പോയിൻ്റിലേക്കാണ് എക്കോ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ടോപ്പ് ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷേ അവിടെ അവർ എത്തിയില്ല അതിനു മുമ്പ് പെർഫ്യൂമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയുണ്ട് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ഫാമും ഉണ്ട് അവരുടെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ വളർത്തുന്ന ഒരു ഫാമ് ഒരുപാട് ചെടികളും പൂക്കളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പോകാനുള്ളൊരു കെയ്വൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പം ആ കെയ്വും പിന്നെ അതിന് ശേഷമുള്ള കുതിര സവാരികളും തിരിച്ചു വരുന്ന യാത്രകളൊക്കെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേ ഉള്ളൂ കാരണം എല്ലാ അധികം വൈകരുതല്ല ആകായി പോകരുതല്ലോ എന്ന് കരുതി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റേ ഓരോ വീഡിയോയും വിടണമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ് ചെയ്യുക മറക്കില്ലല്ലോ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡാണ് കേട്ടോ അത് രാമച്ചത്തിൻ്റെ വേരാണ് ആൾ പറിച്ചെടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മണത്തു വെക്കുന്നത് നല്ല മണം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിനെ ആ 
ഹലോ ഗൈസ് അപ്പം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ ഇനി ഗുഡ് ബൈ